తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సి గ్రామ సచివాలయం ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మనం ప్రతిరోజు కూడా వీడియోలు చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు కూడా ఇందులో భాగంగానే చాలామంది మనకు కంప్యూటర్ పైన బిడ్స్ చేయమని మన కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తారు వారి కోసం తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సి ప్రత్యేకంగా గ్రామ సచివాలయం ప్ర కోసం టాప్ ఫిఫ్టీ బిడ్స్ మీకు అందిస్తున్నారు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ కింద కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఆ పక్కనే ఉన్న గంట ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న సాఫ్ట్వేర్ అనగా సాఫ్ట్వేర్ అనగా ప్రోగ్రాముల సముదాయము రెండో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో సాఫ్ట్వేర్కు ఉదాహరణ సాఫ్ట్వేర్కు ఉదాహరణ డిఓఎస్ ప్రింటర్ సిపియో మదర్ వర్డ్ ఇవి వచ్చి సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది కాదు మూడో ప్రశ్న కీబోర్డ్ ద్వారా డ్యాష్ జరుగును కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ ద్వారా మనకు ఇన్పుట్ డేటా మాత్రమే జరుగును మనకు ఇన్పుట్ డివైజెస్ మరియు అవుట్పుట్ డివైజెస్ అని రెండు రకాల డివైజెస్ ఉంటాయి ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏ డివైజ్ ఆధారంగా మనం సిస్టమ్కి సమాచారం చేరవేస్తామో వాటిని ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌస్ మౌస్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని క్లిక్ ద్వారా ఓపెన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని టైప్ చేసి మరి సర్చ్ చేసుకుంటాం దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది మన ద్వారా సమాచారాన్ని సిస్టమ్కి చేరవేయబడింది ఒకవేళ అవుట్పుట్ పరికరాలు అంటే అవుట్పుట్ పరికరాలు అంటే కంప్యూటర్ నుండి సమాచారాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేవి అవుట్పుట్ పరికరాలు ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీకర్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఏమైనా సాంగ్ ప్లే చేస్తే సాంగ్లో ఉండే సిస్టంలో ఉండే సాంగ్ సౌండ్ రూపంలో బయటికి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి వస్తుంది కాబట్టి దానిని అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటారు ఇంకా ప్రింటర్ ప్రింటర్ ఏం చేస్తుంది కంప్యూటర్లో ఉండే సాఫ్ట్ కాపీని మనకు హార్డ్ కాపీగా ఇస్తుంది అంటే సమాచారాన్ని స్వీకరించి మనకు సమాచారాన్ని ఇస్తుంది మన కంప్యూటర్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఇన్పుట్ ద్వారా సమాచారాన్ని స్వీకరించి దాన్ని విశ్లేషించి అవుట్పుట్ని ఇచ్చే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరమే కంప్యూటర్ మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఈ క్రింది వాటిలో ఇన్పుట్ పరికరాలు అంటే ఏమి అవుట్పుట్ పరికరాలు అంటే ఏమి అని చెప్పి అంటారు మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈ భిన్నమైన వాటి దాన్ని ఈజీగా గుర్తించవచ్చు మూడో ప్రశ్న నాలుగో ప్రశ్న బొమ్మలను కంప్యూటర్కు ఇన్పుట్గా అందించడం ఉపయోగపడే సాధనం బొమ్మలను కంప్యూటర్కు ఇన్పుట్గా అందించడం ఉపయోగపడే సాధనం స్కానర్ ఏదైనా సరే మనం స్కానర్ ద్వారానే స్కాన్ చేస్తాం స్కాన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏదైనా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని స్కాన్ చేస్తే అది బొమ్మ రూపంలో కంప్యూటర్కి అందజేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్లాటర్ తీసుకుంటే ప్లాటర్ అంటే ఏం లేదు ప్రింటర్కి ప్లాటర్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ప్లాటర్ అంటే ఏమైనా కంప్యూటర్ నుంచి ప్రింట్ ఇచ్చినప్పుడు పెన్ సహాయంతో అది గీ రాస్తుంది అది ప్రింటర్ అయితే డిజిటైజ్డ్ ఫొటోస్ ఈ విధంగా ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింటర్ని ఉపయోగిస్తాం మౌస్ అండి కూడా మౌస్ కూడా ఒక ఇన్పుట్ పరికరమే కానీ కంప్యూటర్కు బొమ్మలను ఇన్పుట్గా అందించే పరికరం అంటే స్కానర్ అని చెప్పి పెట్టాలి ఐదో ప్రశ్న కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి ఒక పేజీ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక పేర కలవడం లేదా అవసరం లేని లైన్ తీసివేయడం లాంటి పనులు చేసే విధానాన్ని ఏమంటారు కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి ఒక పేజీ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక పేర క కలవడం లేదా అవసరం లేని లైన్ తీసివేయడం లాంటి పనులు చేసే విధానాన్ని ఎడిటింగ్ అని అంటాం ఆరో ప్రశ్న ఇక్కడ పరం వేర్ అని పడింది పరం వేర్ కాదు అది ఫ్రిమ్ వేర్ ఫ్రిమ్ వేర్ అంటే ఫ్రిమ్ వేర్ అంటే ఇది ఒక హార్డ్వేర్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ వేర్ అంటే హ్యూమన్ వేర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళు హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్లు అడ్మినిస్ట్రేటర్లు వీర వీరందరూ కూడా మనం హ్యూమన్ వేర్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది ఈ క్రింది వాటిలో భిన్నమైనది ట్రాన్సిస్టర్ రిజిస్టర్ పాస్కల్ చిప్ ప్రింటర్ ఇందులో పాస్కల్ అనేది మనకు భిన్నమైనది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు తొమ్మిదో ప్రశ్న 
ప్రైమరీ మెమొరీకి గల మరొక పేరు ప్రైమరీ మెమొరీకి గల మరొక పేరు వాలటైల్ మెమొరీ పదో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో ఇన్పుట్ యూనిట్ను గుర్తించము మనం అక్కడ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుంటే ఒకవేళ మైక్రోఫోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం మొబైల్లో ఫోన్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటాం హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని అక్కడ మైక్ మైక్రోఫోన్ పనిచేస్తుంటుంది ఏదైనా సరే మనం మాట్లాడిన మాట ఆ మైక్రోఫోన్ స్వీకరించి సెల్ ఫోన్కి ఇస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఏంది మన దగ్గర నుంచి సమాచారాన్ని స్వీకరించింది అంటే అది ఇన్పుట్ పరికరం ఆన్సర్ మైక్రోఫోన్ ప్రింటర్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఏమైనా ప్రింట్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి పేపర్లో ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది వస్తుంది కాబట్టి అది అవుట్పుట్ పరికరం నెక్స్ట్ పదకొండో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో సెకండరీ మెమొరీకి ఉదాహరణ సెకండరీ మెమొరీకి ఉదాహరణ అంటే ఫ్లాపీ డిస్క్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ కీబోర్డులో క్యాపిటల్ లాక్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు షిఫ్ట్ నొక్కి అక్షరాన్ని టైపు చేస్తే కీబోర్డు క్యాపిటల్ లాక్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు షిఫ్ట్ నొక్కి అక్షరాన్ని టైప్ చేస్తే స్మాల్ లెటర్స్ పడతాయి ఒకవేళ క్యాపిటల్ లాక్ మోడ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు షిఫ్ట్ పట్టి అక్షరాలు నొక్కితే క్యాపిటల్ లెటర్స్ పడతాయి చిన్న డిఫరెన్స్ని మీరు తెలియజేసుకోండి క్యాపిటల్ లాక్ మోడ్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు షిఫ్ట్ నొక్కి పదాలు టైప్ చేస్తే స్మాల్ లెటర్స్లో పడతాయి క్యాపిటల్ లాక్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు షిఫ్ట్ నొక్కి అక్షరాలను టైప్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో పడతాయి పదమూడో ప్రశ్న కీబోర్డు మీద ఉండే డ్యాష్ ఒక ప్రత్యేక పనిని కోసం ప్రోగ్రామ్ చేయబడి ఉంటాయి కీబోర్డ్ మీద ఉండే ఫంక్షన్ కీస్ ఒక ప్రత్యేక పని కోసం ప్రోగ్రామ్ చేయబడి ఉంటాయి పద్నాలుగో ప్రశ్న కొత్తగా కొన్న ఫ్లాపీ డిస్క్ను ఏ పద్ధతి ద్వారా వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా మారుస్తారు ఏ ఫ్లాపీ డిస్క్ అయినా కూడా డూప్లికేటింగ్ పద్ధతి ద్వారా వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా మారుస్తారు పదహైదో ప్రశ్న డిఎస్డిడి అనే సాంకేతిక నామం గల మూడు ఒకటి బై రెండు ఫ్లాపీ డిస్క్లో నిల్వ ఉంచగల డేటా విలువ డిఎస్డిడి అనే పేరు గల మూడు ఒకటి బై రెండు ఫ్లాపీ డిస్క్లో నిల్వ ఉంచగల డేటా విలువ ఏడు వందల ఇరవై కేబీ పదహారో ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇంటర్నెట్లో పంపబడిన మొట్టమొదటి సందేశం ఏమిటి మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటర్నెట్లో పంపబడిన సందేశం ఎల్ఓ దీనిని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపబడింది నెక్స్ట్ పదిహేడో ప్రశ్న సిపియూను విస్తరించగా సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పద్దెనిమిదో ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మొదటి మైక్రోచిప్ను తయారు చేసిన వారు ఎవరు మొదటి మైక్రోచిప్ను తయారు చేసిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది అది తయారు చేసిన వారు రాబర్ట్ నాయిస్ మరియు జాక్ కిల్బీ ఇద్దరు కలిపి మైక్రోచిప్ను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో తయారు చేశారు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న యుఎస్బి అంటే యుఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ ఇరవయో ప్రశ్న మనం నిత్యం వింటున్నటువంటి ఎఫ్ఎంకు పూర్తి పేరు ఏమిటి ఎఫ్ఎం అబ్రివేషన్ చూస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అని చెప్పవచ్చు ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న జీపీఎస్ జీపీఎస్ను విస్తృతం చేయగా జీపీఎస్ అంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఇరవై రెండో ప్రశ్న సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానం ఈ క్రింది వాటి గురించిన అధ్యాయం టీవీలు టెలిఫోన్లు కంప్యూటర్లు ఈ మూడిటి గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానం అని అంటారు ఇరవై మూడో ప్రశ్న భారతదేశంలో టెలికాం టెక్నాలజీని అభివృద్ధికి ప్రాధికార సంస్థ ఏది సి డాట్ అనేది భారతదేశంలో టెలికాం టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి ప్రాధికార సంస్థ 
ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న కంప్యూటర్లో వాడు సంఖ్యామానం ఏది కంప్యూటర్లో వాడే సంఖ్యామానం ద్విసంఖ్యామానం దీనినే బైనరీ డిజిస్ట్ అని అంటారు పదహైదో ప్రశ్న కంప్యూటర్కు అర్థమగు భాష కంప్యూటర్కు అర్థమగు భాష ఏంటంటే మెషన్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్కు పూర్వగామి ఏది ఇంటర్నెట్కు పూర్వగామి ఏఆర్పిఏఎన్ఈటి ఏఆర్ ఇంటర్నెట్కు ముందు ఏఆర్పిఏఎన్ఈటి అనేది ఉండింది ఏఆర్పిఏఎన్ఈటి అంటే అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏజెన్సీ అని అర్థం ఏఆర్పిఏఎన్ఈటి అంటే అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ అని అర్థం ఇరవై ఏడో ప్రశ్న ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సామర్థ్యం గల సూపర్ కంప్యూటర్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొదటి స్థానం పొందినది ఏది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సామర్థ్యం గల సూపర్ కంప్యూటర్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొదటి స్థానం పొందినది సమ్మిట్ సమ్మిట్ను అమెరికా తయారు చేసింది ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న జార్నట్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టుకు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది జార్నట్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టు జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ డ్యాష్కి ఉదాహరణ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అనేది సెకండరీ మెమోరీకి ఉదాహరణ సెకండరీ మెమోరీకి మరొక పేరు నాన్ వాల్టైల్ మెమోరీ ముప్పయో ప్రశ్న డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ను తాత్కాలికంగా నిల్వ చేసేది ఏది డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ను తాత్కాలికంగా నిల్వ చేసేది రిజిస్టర్ ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ను మిషన్ లాంగ్వేజ్లో మార్చేది ఏది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ను మిషన్ లాంగ్వేజ్లో మార్చేది కంపైలర్ ముప్పై రెండో ప్రశ్న అక్రమంగా సమాచారాన్ని పొందడం కోసం ఇతరుల కంప్యూటర్లోకి ప్రవేశం పొందడాన్ని తన నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించే వ్యక్తి అక్రమంగా సమాచారం పొందడం కోసం ఇతరుల కంప్యూటర్లోకి ప్రవేశం పొందడానికి తన నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించే వ్యక్తి హ్యాకర్ ముప్పై మూడో ప్రశ్న డివిడికి ఉదాహరణ డివిడి అనేది ఒక ఆప్టికల్ డిస్క్ ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న కంప్యూటర్ చిప్స్లోని రెండు ప్రధాన కారకాలు ఏవి కంప్యూటర్ చిప్స్లోని రెండు ప్రధాన కారకాలు ప్రైమరీ మెమరీ చిప్ మరియు మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ ఆన్సర్ ఒకటి మరియు రెండు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటర్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటర్ అలెన్ ట్యూరింగ్ ముప్పై ఆరో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో కంప్యూటర్ భాష ఏది ఇందులో కంప్యూటర్ భాష అనేది ఏది లేదు ఆన్సర్ నన్ ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ల్యాప్టాప్ని ఎవరు రూపొందించారు ల్యాప్టాప్ని అలన్ కే రూపొందించారు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న మనం కంప్యూటర్లో వాడే కీబోర్డులోని కీస్ ఎన్ని మనం కంప్యూటర్లో వాడే కీబోర్డ్లోని కీస్ నూట నాలుగు నుంచి నూట ఎనిమిది వరకు ఉంటాయి ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న భారతదేశంలో సూపర్ కంప్యూటర్ ఏ శకంలో ప్రారంభమైంది భారతదేశంలోని సూపర్ కంప్యూటర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది నలభై ప్రశ్న ప్రపంచంలో వేగవంతమైన నాలుగవ సూపర్ కంప్యూటర్ అయిన క్రెటెన్ ఆయనను ఎవరు రూపొందించారు ప్రపంచంలో వేగవంతమైన కంప్యూటర్లలో నాలుగవ సూపర్ కంప్యూటర్ అనైన క్రెటెన్ ఆయన్ను అమెరికా రూపొందించింది
నలభై ఒకటో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో కంప్యూటర్ వ్యవస్థకు మెదడుగా దేనిని పరిగణిస్తారు కంప్యూటర్ వ్యవస్థకు మెదడుగా సిపియూను పరిగణిస్తారు నలభై రెండో ప్రశ్న ఏ తరం కంప్యూటర్లలో స్విచ్చింగ్ ఉపకరణాలుగా మైక్రో ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించారు స్విచ్చింగ్ ఉపకరణాలుగా మైక్రో ప్రాసెసర్లను నాలుగవ తరంలో ఉపయోగించారు నలభై మూడో ప్రశ్న క్రింది కార్యకలాపాలలో కంప్యూటర్ చేసే ప్రాథమిక కార్యకలాపాలు ఏవి ఇందులో కంప్యూటర్ చేసే ప్రాథమిక కార్యకలాపాలు అంకగణిత పరిక్రియలు తార్కిక పరిక్రియలు నిల్వ నిక్షేపత ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్ చేసే ప్రాథమిక కార్యకలాపాలు నలభై నాలుగో ప్రశ్న కంప్యూటర్ అనే పదం డాష్ భాష నుంచి ఉద్భవించింది కంప్యూటర్ అనే పదం లాటిన్ భాష నుంచి ఉద్భవించింది నలభై ఐదో ప్రశ్న పర్సనల్ కంప్యూటర్ సృష్టికర్త ఎవరు పర్సనల్ కంప్యూటర్ సృష్టికర్త ఎడ్వర్డ్ రాబర్ట్ నలభై ఆరో ప్రశ్న విఓఐపి అనగా విఓఐపి అంటే వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ నలభై ఏడో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో మదర్ బోర్డుపై బిగించబడిన భాగం మదర్ బోర్డుపై బిగించబడిన భాగం ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్ అనేది మదర్ బోర్డుపై బిగించబడిన ప్రా భాగం నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో దేనిలోని ప్రోగ్రాంలను మనం మార్చలేము రోమ్లో ఉండే ప్రోగ్రాంలను మనం మార్చలేము రోమ్ అంతే రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో చిన్న స్టోరేజీ ఏది కిలోబైట్ ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో కిలోబైట్ ఈ క్రింద ఉన్న వాటిలో చిన్న స్టోరేజీ యాభై ప్రశ్న మొదటి ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు మొదటి ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ని అభివృద్ధి చేసినది జేవీ అట్టన్సాఫ్